നമസ്കാരം വാർത്തകൾ വേഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം കേരളത്തിൽ രണ്ട് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു കൊച്ചിയിൽ രോഗം ബാധിച്ച് ചികിത്സയിലുണ്ടായിരുന്ന കുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കാണ് പുതിയതായി വൈറസ് ബാധ കണ്ടെത്തിയത് ഇതോടെ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം പതിനാലായി ഇറ്റലിയിൽ നിന്നെത്തിയവരിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ പേരിലേക്ക് രോഗം പകരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ രാവിലെ പന്ത്രണ്ട് പറഞ്ഞു രണ്ടും കൂടി വന്നു പതിനാലായി പഴയ മൂന്നും ചേർത്ത പതിനേഴ് ഇപ്പോഴ് അതിൽ രണ്ട് പോസിറ്റീവ് കേസുകൾ കൂടി വന്നിരിക്കുകയാണ് അത് നേരത്തെ എറണാകുളത്ത് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത ഇറ്റലിയിൽ നിന്ന് വന്ന കുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ സാമ്പിളാണ് കൂടുതൽ പേരിലേക്ക് രോഗം പകരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനം ശക്തമായി തന്നെ നടക്കുന്നു കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലുള്ള രണ്ടുപേരുടെ നില ഗുരുതരം സംസ്ഥാനത്ത് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് പേർ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് ആശുപത്രിയിലുള്ളത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപത് പേർ തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് സാമ്പിളുകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചതിൽ എണ്ണൂറ്റി പതിനഞ്ച് എണ്ണം നെഗറ്റീവ് സംസ്ഥാനത്ത് വിവിധ ജില്ലകളിലായി ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് പേർ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് എന്നാണ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് പേർ ഹോം ക്വാറന്റൈനിലാണ് വീടുകളിൽ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് സാമ്പിൾ പരിശോധനയ്ക്ക് തിരുവനന്തപുരം കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾക്ക് അനുമതി നൽകി വിദേശത്ത് നിന്ന് എത്തുന്നവർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാതിരുന്നാൽ കർശന നടപടിയെടുക്കുമെന്നും ആരോഗ്യമന്ത്രി കൂടുതൽ ലാബുകൾ അനുവദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ രോഗനിർണയം നടത്താൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ലാബിലും തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ ലാബിലും പി സി ആർ ടെസ്റ്റിനും സൗകര്യമുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അവിടെ രണ്ടിടത്തും അതുപോലെ രാജീവ് ഗാന്ധി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നമ്മളോട് അപേക്ഷിച്ചിരുന്നു അവർക്കും ഈ സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ പെർമിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരും ചെയ്യാൻ വന്നു അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ലാബുകളിൽ കൂടി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അനുവാദം തരണമെന്ന് പറഞ്ഞ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൽ നമ്മളിപ്പോൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ സാമ്പിൾ ടെസ്റ്റ് ആരംഭിച്ചു ഒമ്പത് സാമ്പിളുകൾ അവിടെ പരിശോധിച്ചു ഒമ്പതും നെഗറ്റീവാണ് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നാളെ മുതൽ പരിശോധന ഡോക്ടർ ശാരദ നാളെ മുതൽ നാളെ മുതൽ പരിശോധന നടത്താൻ സാധിക്കും അവധി നൽകുന്നതോടെ സ്കൂളുകളിലേക്ക് വിദ്യാർത്ഥികൾ എത്തുന്നത് തടയാൻ സാധിക്കും ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അവധി ഇല്ലെന്നും മന്ത്രി ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും അവധി കൊടുക്കുന്നില്ല കാരണം എസൻഷ്യൽ സർവീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലയാണ് അവിടെ അവർ സ്വയം അവരുടെ സുരക്ഷിതത്വം എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തുകൊണ്ട് ഇത്തരം ഒരു ക്രൈസിസ് നേരിടേണ്ടുന്നതിൽ ബന്ധപ്പെട്ടവരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾ നഴ്സിംഗ് കോളേജുകൾ ഡെൻ്റൽ കോളേജുകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും അവധി കൊടുക്കുന്നില്ല അവർ കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാ നടപടിക്രമങ്ങളും എല്ലാ സുരക്ഷാ നടപടിക്രമങ്ങളും അവിടെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റികളും നടക്കണം എന്നുള്ളതാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സംസ്ഥാനത്തെ ബീവറേജസ് ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്ന് വരെ അടച്ചിടുമെന്ന് ന്യൂസ് എയ്റ്റീനിന്റെ പേരിൽ വ്യാജ വാർത്ത പ്രചരിപ്പിച്ചവർക്കെതിരെ പരാതി നൽകി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ അത്തരം ഒരു വാർത്ത കൊടുത്തിട്ടില്ല കൃത്രിമമായി സൃഷ്ടിക്കുന്ന വാർത്തകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതും കുറ്റകരമാണെന്നും മന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ വ്യാജ വാർത്തകൾക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കും കാരണം നമ്മൾ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഇത് നിയന്ത്രിക്കാൻ കൊറോണ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ചിലരൊരു തമാശമായിട്ട് ഇതെല്ലാം എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള വ്യാജ വാർത്തകൾ ജനങ്ങളെ വല്ലാതെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കും അവർക്കതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് വ്യാജ വാർത്തകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കും കോവിഡ് നയൻറ്റീനെ നേരിടാൻ അതീവ ജാഗ്രതയോടെ കേരളം സർക്കാർ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പൊതുപരിപാടികളെല്ലാം റദ്ദാക്കി ഏഴുവരെയുള്ള സ്കൂൾ പരീക്ഷകളും ഉപേക്ഷിച്ചു മുഴുവൻ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും മാർച്ച് മാസത്തിൽ പൂർണ്ണ അവധി പൊതുജനാരോഗ്യ അടിയന്തരാവസ്ഥയ്ക്ക് സമാനമായ സാഹചര്യമാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി സമീപനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് നമ്മളൊരു ജാഗ്രതയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് വലിയ ആപത്തുകൾ തടയാൻ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു ജാഗ്രത എന്ന നിലക്ക് കണ്ടാൽ മതി ഇത് പാളിപ്പോയാൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കാത്ത ഒരുപാട് വിഷമത്തിലേക്ക് എത്തും അതൊഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പടരുന്നത് തടയാൻ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾക്കൊപ്പം പൊതുജനങ്ങളും മുന്നിട്ടിറങ്ങണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വിവാഹങ്ങൾ ആഘോഷപൂർവ്വം സംഘടിപ്പിക്കരുത് അത്യാവശ്യ ചടങ്ങുകൾ മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തണം ഉത്സവങ്ങളും പെരുന്നാളുകളും ചടങ്ങുകൾ മാത്രമായി നടത്തണം വിവാഹം വിവാഹം മാറ്
ആളുകൾ പോകാതിരിക്കുക വ്യാജ വാർത്തകളായിരുന്നുവെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി സർക്കാർ തലങ്ങൾ കൈമാറുന്നവ മാത്രം വിശ്വസിക്കുക മറ്റ് വാർത്തകൾ പ്രചരിപ്പിക്കരുത് പ്രചരിപ്പിച്ചാലോ വിവരങ്ങൾ മറച്ചുവെച്ചാലോ ശക്തമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി സർക്കാർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി തുടക്കത്തിൽ നിയന്ത്രിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിടിച്ചാൽ കിട്ടില്ലെന്നും പിണറായി വിജയൻ കോവിഡ് വിഷയത്തിൽ കൂടുതൽ കരുതലോടെ സംസ്ഥാനം വീട്ടിൽ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളവർക്ക് അവശ്യ സാധനങ്ങൾ ജില്ലാ ഭരണകൂടം നൽകും സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ കോളേജുകളിലും ക്ലാസുകൾ ഒഴിവാക്കും കോവിഡ് ബാധയെന്ന സംശയത്തെ തുടർന്ന് പത്തനംതിട്ടയിൽ രണ്ടര വയസ്സുകാരെ ഐസൊലേഷൻ വാർഡിലേക്ക് മാറ്റി പത്തനംതിട്ടയിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ തുടരുന്നതിനിടെ കാണാതായ യുവാവിനെ കണ്ടെത്തി യുവാവിനെ ഐസൊലേഷൻ വാർഡിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു നിരീക്ഷണത്തിലിരിക്കെ ഐസൊലേഷൻ വാർഡിൽ നിന്ന് ചാടിപ്പോയ യുവാവിനെതിരെ കേസെടുക്കും ഇക്കാര്യത്തിൽ പോലീസിന് വിവരം നൽകിയെന്ന് പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ കളക്ടർ റാന്നിയിലെ കോവിഡ് ബാധിതരായ കുടുംബം യാത്ര ചെയ്ത റൂട്ട് മാപ്പ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ഇത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമെന്ന് പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ കളക്ടർ സഞ്ചരിച്ച സ്ഥലങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് മാർപ്പ് ഓരോ ഇടങ്ങളിലും ഇവർ ചെലവഴിച്ച സമയവും റൂട്ട് മാപ്പിൽ അടയാളപ്പെടുത്തും കൊച്ചി വിമാനത്താവളത്തിൽ പരിശോധന ശക്തമാക്കിയത് എറണാകുളം ജില്ലാ കളക്ടർ എസ് സുഹാസ് ജില്ലയിൽ വീടുകളിൽ ഇരുന്നൂറ്റി പേർ നിരീക്ഷണത്തിലുണ്ട് പതിനേഴ് പേരാണ് ഐസൊലേഷൻ വാർഡുകളിൽ കഴിയുന്നത് നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളവർ രോഗലക്ഷണം കാണിച്ചാൽ പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ അറിയിക്കണം ആംബുലൻസുകൾ അടക്കം സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്നും കളക്ടർ we have decided to increase the number of ambulances ipo one not eight ambulances in the services kuda use eyanam ennu nirdeshanam koduthittundu adu mathramalla ee ee corona edirayittu yaar fight eyanundo in the front line avar ellarkkum safety kits sanitizers masks ella kodukanam ennu nirdeshanam koduthittundu so that they are also more confident kutti kuda stable aanu kutti ku var italian food ishtam aanu so avarku pasta adu idu kodukanam ആലപ്പുഴയിൽ വിദേശത്ത് നിന്നെത്തിയ മുപ്പത്തിമൂന്ന് പേർ ഉൾപ്പെടെ തൊണ്ണൂറ്റിയൊൻപത് ആളുകൾ വീടുകളിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ജനറൽ ആശുപത്രി കായംകുളം താലൂക്ക് ആശുപത്രി എന്നിവിടങ്ങളായി ഇരുപത് പേർ ഐസൊലേഷൻ വാർഡുകളിലാണ് പതിനൊന്ന് പേരുടെ സ്രവം പുതുതായി പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ആരോഗ്യ വിഭാഗം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സംബന്ധിച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ വ്യാജ പ്രചാരണം നടത്തിയ നാല് പേർ അറസ്റ്റിൽ ഇതോടെ ഇതുവരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസുകളുടെ എണ്ണം എട്ടായി വ്യാജ വാർത്ത പ്രചരിപ്പിച്ച വയനാട് പടിഞ്ഞാറത്തറ സ്വദേശി ഹാരിസ് അറസ്റ്റിലായി കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ജാഗ്രതയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ പമ്പ സർവീസുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല നിലയ്ക്കൽ പമ്പ ചെയിൻ സർവീസുകളും വിവിധ ഡിപ്പോകളിൽ നിന്നുള്ള പമ്പ പ്രത്യേക സർവീസുകളും ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് കെ എസ് ആർ ടി സി ചെയർമാൻ എം പി ദിനേശ് കോവിഡ് ആശങ്ക തുടരുമ്പോഴും സംസ്ഥാനത്ത് മാസ്കുകൾക്കും സാനിറ്റൈസറിനും ക്ഷാമം ഓർഡർ നൽകിയിട്ടും വിതരണക്കാർ എത്തിക്കുന്നില്ലെന്ന ആരോപണം മാസ്കിന് അമിത വില ഈടാക്കുന്നതായും പരാതി കൊറോണ പക്ഷിപ്പനി ഭീതിക്കിടെ കോഴിക്കോടും മാസ്കുകൾക്കും സാനിറ്റൈസറിനും ക്ഷാമം ഷാനിയിൽ നിന്നുള്ള ഇറക്കുമതി കുറഞ്ഞതാണ് ക്ഷാമത്തിന് കാരണമെന്ന് വിതരണക്കാർ അധിക വില ഈടാക്കാൻ കൃത്രിമ ക്ഷാമമുണ്ടാക്കുന്നതായി പരാതി കോവിഡ് എന്ന് സംശയിക്കുന്നയാൾ ക്ലിനിക്കിലെത്തിയ വിവരം ആരോഗ്യവകുപ്പിനെ അറിയിച്ചതിന് ഡോക്ടറെ പുറത്താക്കി സ്വകാര്യ ആശുപത്രി പുറത്താക്കിയത് തൃശൂരിലെ ഡോക്ടർ ഷിനു ശ്യാമളനെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഇട്ടതും പുറത്താക്കാൻ കാരണമായി തളിക്കുളത്തെ ക്ലിനിക്കിൽ നിന്നാണ് ഉടമയായ റോഷൻ ഇവരെ പുറത്താക്കിയത് ആശുപത്രി അധികൃതർക്കെതിരെ ഡോക്ടർ ഷിനു ശ്യാമളൻ കോവിഡ് ബാധിച്ചവർ വന്നെന്നറിഞ്ഞാൽ മറ്റാരും ആശുപത്രിയിൽ വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഉടമ പുറത്താക്കിയതെന്ന് ഡോക്ടർ എന്നാൽ ഡോക്ടർക്കെതിരെ ആരോഗ്യവകുപ്പ് നടപടിയെടുക്കും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ ഡോക്ടർ ഷിനു ശ്യാമളൻ അപകീർത്തികരമായ വാർത്തകൾ പ്രചരിപ്പിച്ചെന്ന് തൃശൂർ ഡി എം ഒ ഷിനു ശ്യാമളൻ പറഞ്ഞയാളെ ആരോഗ്യവകുപ്പ് കണ്ടെത്തി രോഗമില്ല എന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു മറിച്ചുള്ള പ്രചാരണം അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നും ഡി എം ഒ ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഉത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടത്തി വരുന്ന എല്ലാ പരിപാടികളും നിർത്തിവയ്ക്കാൻ ദേവസ്വം തീരുമാനം പ്രസാദ ഊട്ടും കലാപരിപാടികളുമെല്ലാം നാളെ മുതൽ ഉണ്ടാകില്ല ചോറൂണും വിവാഹങ്ങളും നടക്കുമെങ്കിലും ഭക്തർ സ്വയം നിയന്ത്രണം കൈക്കൊള്ളണമെന്ന് ദേവസ്വം ചെയർമാൻ അഭ്യർത്ഥിച്ചു കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാർത്തോമാ സഭയുടെ പള്ളികളിൽ മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്ന് വരെ കുർബാന ഉണ്ടാകില്ല വിവാഹത്തിന് ശവസംസ്കാരത്തിനും കർശന നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി ജോസഫ് മാർത്തോമയുടെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചാണ്
ശബരിമലയിൽ അപ്പം അരവണ കൗണ്ടറുകൾ പ്രവർത്തിക്കില്ല മറ്റു ക്ഷേത്രങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും വലിയ തോതിൽ ആൾക്കൂട്ടം ഉണ്ടാകുന്നത് ഒഴിവാക്കണം സർക്കാർ തീരുമാനങ്ങളോട് പൂർണ്ണമായും സഹകരിക്കുമെന്നും ദേവസ്വം ബോർഡ് ചില ഹോട്ടലുകളിൽ താമസിക്കുന്ന വിദേശികൾ പരിശോധനയ്ക്ക് സാമ്പിളുകൾ നൽകാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ലെന്ന് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കളക്ടർ കെ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ സ്വമേധ തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ ബലം പ്രയോഗിച്ച് സാമ്പിൾ ശേഖരിക്കും ഹോട്ടലുകാർ താമസിക്കാനെത്തുന്നവരെ ബോധവൽക്കരിക്കണം ഉത്സവങ്ങളിൽ അന്നദാനം പൂർണ്ണമായി തടയുമെന്നും കളക്ടർ കോവിഡ് ഭീതി മുതലെടുത്ത് അവശ്യ സാധനങ്ങൾക്ക് കൃത്രിമ ക്ഷാമം സൃഷ്ടിക്കരുതെന്ന് വ്യാപാരി വ്യവസായ ഏകോപന സമിതി രോഗപ്രതിരോധ സാധനങ്ങൾ ആവശ്യത്തിന് ലഭ്യമാക്കാൻ വ്യാപാരികൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ടി നസറുദ്ദീൻ രോഗം പകരാൻ കാരണമാകുന്ന നോട്ടുകൾ വ്യാപാരികൾ സൂക്ഷ്മതയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്നും ടി നസറുദ്ദീൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്ന് സംസ്ഥാനത്തെ തിയേറ്ററുകൾ നാളെ മുതൽ അടച്ചിടാൻ തീരുമാനം സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രണ വിധേയമാകും വരെ അടച്ചിടാൻ കൊച്ചിയിൽ ചേർന്ന ചലച്ചിത്ര സംഘടനകളുടെ യോഗത്തിൽ തീരുമാനം മമ്മൂട്ടി ചിത്രം ത്രീസ്റ്റിന്റെ ഷൂട്ടിംഗും നിർത്തിവെച്ചു സംസ്ഥാനത്ത് നാളെ മുതൽ നടത്താനിരുന്ന സ്വകാര്യ ബസ് സമരം കോവിഡ് നയന്റീന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മാറ്റിവെച്ചു സർക്കാരിന്റെ അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചാണ് തീരുമാനമെന്ന് ബസ് ഉടമകൾ കോവിഡ് നയന്റീൻ ബാധയിൽ ലോകത്ത് ആകെ മരണം നാലായിരം കടന്നു നൂറിലധികം രാജ്യങ്ങളിലായി നാലായിരത്തി പതിനൊന്ന് പേരാണ് മരിച്ചത് വൈറസിന്റെ പ്രഭവ കേന്ദ്രമായ ചൈനയിലാണ് ഏറ്റവും അധികം മരണം ചൈനയിൽ ഇതുവരെ മരിച്ചത് മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് പേർ കോവിഡ് നയന്റീൻ ആദ്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ചൈനയിലെ വുഹാൻ പ്രവിശ്യ സന്ദർശിച്ച് പ്രസിഡന്റ് ഷി ജിൻ പിങ് കോവിഡ് നയന്റീൻ പടർന്നു പിടിച്ച ശേഷം പ്രസിഡന്റ് വുഹാനിൽ എത്തുന്നത് ഇതാദ്യം വൈറസ് വ്യാപനത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഷി ജിൻ പിങ് ബീജിംഗിലെ ആശുപത്രിയിലെത്തി പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തിയിരുന്നു കോവിഡ് ബാധയിൽ ഇറ്റലിയിൽ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് പേർ കൂടി മരിച്ചു ഇതോടെ ഇറ്റലിയിലെ മരണം നാനൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്നായി ചൈന കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും അധികം പേർ മരിച്ചത് ഇറ്റലിയിലാണ് കോവിഡ് ബാധയിൽ ഇറാനിൽ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പേർക്ക് കൂടി ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു ഇറാനിൽ ഇതുവരെ മരിച്ചത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിയേഴ് പേർ രാജ്യത്ത് വിവിധ ജയിലുകളിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന എഴുപതിനായിരത്തോളം പേരെ മോചിപ്പിച്ചു മോചിപ്പിക്കൽ ജയിലുകളിൽ വൈറസ് പടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നൂറിലധികം രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിച്ചു കോവിഡ് നയന്റീൻ ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനായിരം പേർക്ക് വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു കോവിഡ് നയന്റീനെ മഹാമാരിയായി പ്രഖ്യാപിച്ച് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ഇന്ത്യയിൽ നാൽപ്പത്തിയേഴ് പേർക്ക് കോവിഡ് വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു ഡൽഹിയിൽ മാത്രം പതിനൊന്ന് പേർക്ക് വൈറസ് ബാധ പഞ്ചാബ് ബംഗളൂരു എന്നിവിടങ്ങളിലും സ്ഥിരീകരണം ഐ പി എൽ മത്സരങ്ങൾ മാറ്റിവെക്കണമെന്ന് കർണാടക സർക്കാർ ഇക്കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് കത്തയച്ചു കോവിഡ് നയന്റീൻ പടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഐ പി എൽ മത്സരങ്ങൾക്ക് വേദിയാകാൻ കഴിയില്ലെന്ന് കർണാടക മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി കോവിഡ് നയന്റീൻ ഭീതി കാരണം ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് ഫുട്ബോൾ മത്സരങ്ങൾ അടച്ചിട്ട സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടത്തും പാരീസിൽ നാളെ നടക്കേണ്ട പി എസ് ജി ബൊറൂസിയ ഡോട്ട്മുണ്ട് മത്സരത്തിന് കാണികളെ പ്രവേശിപ്പിക്കേണ്ടെന്ന് യു എഫ തീരുമാനിച്ചു ബാഴ്സലോണയുടെ അടുത്ത മത്സരവും അടച്ചിട്ട സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കും ആലപ്പുഴ പൂച്ചാക്കലിൽ മദ്യലഹരിയിൽ കാർ ഓടിച്ചു അപകടം എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങിയ നാല് വിദ്യാർത്ഥിനികളടക്കമുള്ളവരെ ഇടിച്ചു തെറിപ്പിച്ചു പി എം സി ആശുപത്രിക്ക് സമീപം രണ്ട് മണിയോടെയായിരുന്നു അപകടം പരിക്കേറ്റത് പൂച്ചാക്കൽ ശ്രീകണ്ഠേശ്വരം സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിനികളായ അനഖ ചന്ദന അർച്ചന സാഗി എന്നിവർക്ക് ബൈക്കിലും സൈക്കിളിലും ഇടിച്ച കാറ് പോസ്റ്റിലിടിച്ചാണ് നിന്നത് അപകടമുണ്ടാക്കിയ കാറിലുണ്ടായിരുന്ന മനോജ് ഇതര സംസ്ഥാനക്കാരനായ ആനന്ദ് മൂഡോ എന്നിവർ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിലാണ് എസ് എസ് എൽ സി ഹയർ സെക്കൻഡറി ആദ്യ ദിന പരീക്ഷ എഴുതി വിദ്യാർത്ഥികൾ റെഗുലർ വിഭാഗത്തിൽ എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷ എഴുതിയത് നാല് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത് പേർ ഹയർ സെക്കൻഡറിയിൽ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തിയേഴായിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികളും പരീക്ഷ എഴുതി കോവിഡ് നയന്റീൻ ഭീതിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രത്യേക കരുതലിലായിരുന്നു പരീക്ഷ ആദ്യ പരീക്ഷ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നതായിരുന്നില്ല എന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യമായി കമ്പ്യൂട്ടർ സഹായത്തോടെ എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷ എഴുതിയ കാഴ്ച ശേഷിയില്ലാത്ത വിദ്യാർത്ഥി ഹാറുൻ കരീം സാങ്കേതിക സംവിധാനങ്ങളെല്
കിറ്റോയുടെ രണ്ട് കൺസൾട്ടന്റ്മാരും ഡിസൈൻ ചെയ്ത നാഗേഷ് കൺസൾട്ടൻസിയുടെ പ്രതിനിധി പ്രതിപട്ടികയിലാണ് മുൻകൂർ ജാമ്യം തേടില്ലെന്ന് മുൻമന്ത്രി വി കെ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ് അന്വേഷണത്തോടും കോടതി നടപടിയോടും പരമാവധി സഹകരിക്കും ഞാനും കൂടി ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് നേതൃത്വം എന്നായിരുന്നു പാർട്ടിയുടെ പിന്തുണയുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിന്റെ പ്രതികരണം കോഴിക്കോട് ചന്ദ്രിക പത്ര യൂണിറ്റിൽ വിജിലൻസിന്റെ പരിശോധന നടപടി പാലാരിവട്ടം അഴിമതി കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്നാൽ ചന്ദ്രികയിൽ റെയ്ഡ് നടന്നിട്ടില്ലെന്ന് പി കെ കുഞ്ഞാൽക്കുട്ടി എം പി അക്കൗണ്ട് പരിശോധിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തത് അതിനെ റെയ്ഡ് എന്ന് പറയാനാവില്ല ചന്ദ്രികയിൽ കള്ളപ്പണത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല എല്ലാ ഇടപാടുകളും സുതാര്യമാണെന്നും കുഞ്ഞാൽക്കുട്ടി കുട്ടനാട് സീറ്റ് കോൺഗ്രസ് ഏറ്റെടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം വൈകും കോൺഗ്രസിന്റെ ആവശ്യം കേരള കോൺഗ്രസിലെ ഇരു വിഭാഗങ്ങളും തള്ളി തീരുമാനം ഈ മാസം പതിനാറിന് നടക്കുന്ന യു ഡി എഫ് യോഗത്തിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല കുട്ടനാട് സീറ്റിൽ ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുന്നുവെന്ന് ജോസ് കെ മാണി കുട്ടനാട് കേരള കോൺഗ്രസ് എമ്മിന്റെ അക്കൗണ്ടിൽപ്പെട്ടതാണ് ജോസഫ് വിഭാഗം ഒപ്പം ചേർന്നപ്പോൾ കുട്ടനാട് അവർക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുകയായിരുന്നു പതിനാറിന് യു ഡി എഫ് യോഗത്തിൽ തീരുമാനമുണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും ജോസ് കെ മാണി കുട്ടനാട് സീറ്റിൽ നിലപാടിൽ ഉറച്ച പി ജെ ജോസഫ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതിലൊന്നും മാറ്റമില്ലെന്നും ജോസഫ് കുട്ടനാട് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ നിശ്ചയിക്കാൻ എൻ സി പിക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയതായി എൽ ഡി എഫ് കൺവീനർ എ വിജയരാഘവൻ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു മുന്നണി വിടുന്ന കാര്യം ഫ്രാൻസിസ് ജോർജ് അറിയിച്ചിട്ടില്ലെന്നും എൽ ഡി എഫ് യോഗശേഷം വിജയരാഘവൻ പറഞ്ഞു കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സംബന്ധിച്ച സർക്കാർ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളോട് യോജിച്ചു പോകാൻ പാർട്ടി പ്രവർത്തകർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകുമെന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ സുരേന്ദ്രൻ പോലീസിലെ അഴിമതിക്കെതിരായ സമരം ശക്തമാക്കും ഗവർണറുടെ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കെ ടി ജലീൽ മന്ത്രിസ്ഥാനം രാജിവെക്കണമെന്നും സുരേന്ദ്രൻ കൊച്ചിയിലെ റോഡ് വെട്ടിപ്പൊളിക്കുന്നതിൽ വിമർശനവുമായി വീണ്ടും ഹൈക്കോടതി ഒരു മാനദണ്ഡവുമില്ലാതെ റോഡ് വെട്ടിപ്പൊളിക്കുകയാണ് വകുപ്പുകൾ തമ്മിൽ ആഭ്യന്തര പ്രശ്നങ്ങൾ കാണും അതുകൊണ്ട് റോഡ് നന്നാകില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല എന്നും കോടതി വാതിൽ അടച്ചിട്ടാൽ പോലും മുറികളിൽ പൊടിശല്യമാണ് ഒരു വകുപ്പിനും ഇക്കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധയില്ലെന്നും ജനം എന്ത് പിഴച്ചെന്നും കോടതി സി പി എം നേതാക്കൾ ഉൾപ്പെട്ട പ്രളയ ഫണ്ട് തട്ടിപ്പിൽ കസ്റ്റഡിയിലുള്ള പ്രതികളുടെ ചോദ്യം ചെയ്യൽ തുടരുന്നു ഒന്നും രണ്ടും പ്രതികളായ വിഷ്ണുപ്രസാദിനെയും മഹേഷിനെയും ഇന്നലെയും തെളിവെടുപ്പിനായി ബാങ്കിലെത്തിച്ചിരുന്നു സംശയമുള്ള അക്കൌണ്ടുകളുടെ പരിശോധനയും തുടരുകയാണ് മൂന്നാം പ്രതി എം എം അൻവർ അടക്കം ഒളിവിലുള്ള മറ്റു പ്രതികൾക്കായി അന്വേഷണം തുടരുകയാണെന്ന് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അയ്യനാട് സഹകരണ ബാങ്കിലെ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗം സിയാദിന്റെ ആത്മഹത്യയിൽ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് തൃക്കാക്കര പോലീസ് സ്റ്റേഷന് മുന്നിൽ പ്രതിഷേധിച്ചു ആത്മഹത്യയ്ക്ക് പിന്നിൽ ഉന്നത സി പി എം നേതാക്കളുടെ സമ്മർദ്ദമെന്നും യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സത്യം വിളിച്ചു പറയുമെന്ന് സിയാദ് സുഹൃത്തുക്കളെ അറിയിച്ചിരുന്നുവെന്ന് ആരോപണം കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തെ ഞെട്ടിച്ച് ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യ കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് രാജിവെച്ചു സിന്ധ്യ ബി ജെ പിയിലേക്ക് ഡൽഹിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി മോദിയെ കാണാൻ സിന്ധ്യ എത്തിയത് അമിത്ഷാക്കൊപ്പം സിന്ധ്യ പാർട്ടി വിട്ടതിന് പിന്നാലെ മധ്യപ്രദേശിലെ പത്തൊൻപത് കോൺഗ്രസ് എം എൽ എമാർ രാജിവെച്ചു രാജിക്കത്ത് ഗവർണർക്ക് കൈമാറി ഇതോടെ കമൽനാഥ് സർക്കാർ ന്യൂനപക്ഷമായി ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യയെ കാത്ത് വൻ വാഗ്ദാനങ്ങൾ എന്ന സൂചന സിന്ധ്യയ്ക്ക് ബി ജെ പി കേന്ദ്രമന്ത്രി സ്ഥാനം വാഗ്ദാനം ചെയ്തതായാണ് സൂചന നിലവിൽ എം പി അല്ലാത്ത ജ്യോതിരാദിത്യയെ ബി ജെ പി ടിക്കറ്റിൽ രാജ്യസഭയിൽ എത്തിക്കുമെന്നാണ് വിവരം ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യയെ പുറത്താക്കിയെന്ന് കോൺഗ്രസ് സംഘടനാ വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളെ തുറന്ന് സിന്ധ്യയെ പുറത്താക്കിയെന്നാണ് വിശദീകരണം പുറത്താക്കാൽ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സോണിയാഗാന്ധി ഒപ്പിട്ടെന്ന് ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സി വേണുഗോപാൽ ഒരു വർഷമായി താൻ പാർട്ടി വിടുന്ന കാര്യം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യ ഈ പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇനി എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല സംസ്ഥാനത്തെയും രാജ്യത്തെയും ജനങ്ങളെയും സേവിക്കുമെന്നും സിന്ധ്യ ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെയും പ്രത്യേക ശാസ്ത്രത്തെയും സിന്ധ്യ വഞ്ചിച്ചതായി രാജസ്ഥാൻ മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് 
ഫോൺ പോലും എടുക്കാൻ സിന്ധ്യ തയ്യാറായില്ല സിന്ധ്യയെ ഒപ്പം നിർത്താനായി അർദ്ധരാത്രിയിൽ അടിയന്തര മന്ത്രിസഭായോഗം ചേർന്ന് കമൽനാഥ് രാജിവെപ്പിച്ചത് ഇരുപത് മന്ത്രിമാരെ മധ്യപ്രദേശിൽ കമൽനാഥ് സർക്കാരിനെതിരെ അവിശ്വാസ പ്രമേയം കൊണ്ടുവരാൻ ബി ജെ പി കോൺഗ്രസിലെ വിമത നീക്കത്തിന് പിന്നിൽ ബി ജെ പിയുടെ നീക്കങ്ങളാണെന്ന ആരോപണം ശക്തം മധ്യപ്രദേശ് കോൺഗ്രസിൽ ആഭ്യന്തര കലഹമാണെന്ന് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ശിവരാജ് സിംഗ് ചൌഹാൻ കോൺഗ്രസിലെ പ്രതിസന്ധിയിൽ ബി ജെ പിക്ക് പങ്കില്ലെന്നും ചൌഹാൻ മഠത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങില്ലെന്ന് സിസ്റ്റർ ലൂസി കളപ്പുര സഭയിൽ നിന്ന് മാർപ്പാപ്പ പുറത്താക്കിയെന്ന പ്രചാരണം തെറ്റാണ് വിഷയം വിശദീകരിക്കാൻ വത്തിക്കാൻ അവസരം നൽകുകയാണ് ചെയ്തത് മാർപ്പാപ്പയ്ക്ക് നേരിട്ട് അപേക്ഷ നൽകുമെന്നും സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞു മാർത്തോമ സഭ ഡെല്ലി ഭദ്രാസനം ബിഷപ്പിനെതിരെ വിശ്വാസികളുടെ പ്രതിഷേധം ബിഷപ്പ് ഗ്രിഗോറിയോസ് മാർ സ്റ്റെഫാനോസ് എപ്പിക്സ്കോപ്പയ്ക്കെതിരെ അഴിമതി ആരോപണമടക്കം ഉന്നയിച്ചാണ് വിവിധ ഇടവകകളിൽ നിന്നുള്ള വിശ്വാസികൾ പ്രതിഷേധിച്ചത് പ്രതിഷേധക്കാർ ബിഷപ്പിനെ ഖരാവോ ചെയ്തു ചവറ എം എൽ എ വിജയൻ പിള്ളയുടെ മരണത്തിൽ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി നിയമസഭ വിജയൻ പിള്ളയ്ക്ക് ആദരമർപ്പിച്ച് നിയമസഭ ഇന്നത്തേക്ക് പിരിഞ്ഞു ഉയർന്ന അച്ചടക്ക ബോധമുള്ള നേതാവായിരുന്നു വിജയൻ പിള്ളയെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ സ്വന്തം ആരോഗ്യം പോലും മറന്ന് പൊതുരംഗത്ത് പ്രവർത്തിച്ച വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹമെന്നും ചുറ്റുമുള്ളവരിലേക്കും സ്വന്തം ഊർജം പകർന്നു നൽകി സ്വയം ഒരു വിളക്കായി മാറാൻ ശ്രമിച്ച മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ ദീപ്തമായ പ്രതീകമാണ് വിജയൻ പിള്ളയെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി നിസ്വാർത്ഥനായ പൊതുപ്രവർത്തകനായിരുന്നു വിജയൻ പിള്ളയെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല വ്യവസായി എന്ന നിലയിൽ വിജയിച്ചപ്പോഴും സാധാരണക്കാർക്കൊപ്പം നിന്നു നാട്ടിൻ പുറത്തുകാരന്റെ ഹൃദയവും നൈർമല്യവുമുള്ള വ്യക്തിത്വവുമാണ് വിജയൻ പിള്ളയെന്ന് ചെന്നിത്തല മലബാർ ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥി ജസ്പ്രീത് സിംഗിന്റെ മരണത്തിൽ അന്വേഷണം അടിയന്തിരമായി പൂർത്തിയാകുമെന്ന് കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാല സിൻഡിക്കേറ്റ് അംഗങ്ങൾ ജസ്പ്രീത് സിംഗിന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും സംഘം വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു മരണത്തെക്കുറിച്ച് കോഴിക്കോട് ടൌൺ സി എയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രത്യേക സംഘം അന്വേഷിക്കും കേന്ദ്ര മാനവ വിഭവശേഷി മന്ത്രാലയം പ്രതിനിധികൾ ജസ്പ്രീത് സിംഗിന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ സന്ദർശിച്ചു കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു ജസ്പ്രീത് സിംഗിന്റെ ആത്മഹത്യയിൽ അന്വേഷണം ശരിയായ ദിശയിലല്ലെന്ന് ദേശീയ ന്യൂനപക്ഷ വിദ്യാഭ്യാസ മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റി കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് കമ്മീഷൻ അംഗം വിശദമായി കേട്ടു ആരോപണ വിധേയരായ അധ്യാപകരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് മാറ്റി നിർത്തിയ ശേഷം അന്വേഷിക്കണമെന്ന് കമ്മീഷൻ അംഗം വിനോദ് കരുവാരക്കുണ്ട് കോഴിക്കോട് കാരശ്ശേരി കാരമൂലയിൽ വവ്വാലികൾ കൂട്ടത്തോടെ ചത്തുവീഴുന്നു സമീപ പഞ്ചായത്തായ കൊടിയത്തൂരിൽ പക്ഷിപ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് വവ്വാലികൾ ചത്ത സംഭവത്തിൽ മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന ആരംഭിച്ചു നേരത്തെ വിവരം അറിയിച്ചെങ്കിലും ഉദ്യോഗസ്ഥരെത്താൻ വൈകിയതിൽ നാട്ടുകാർ പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചു കോഴിക്കോട് പക്ഷിപ്പനിയെ തുടർന്ന് കോഴികളെയും വളർത്തു പക്ഷികളെയും കൊല്ലുന്ന ദൌത്യം ഒരാഴ്ചയോളം നീളും ഏഴായിരം പക്ഷികളെയും കോഴികളെയുമാണ് ഇനി കൊന്നൊടുക്കാനുള്ളതെന്ന് അധികൃതർ പക്ഷിപ്പനി ലക്ഷണത്തെ തുടർന്ന് മാവൂരിൽ നിന്ന് സാമ്പിൾ ശേഖരിച്ചെന്നും മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് കോഴിക്കോട് നഗരത്തിലെ ഹോട്ടലുകളിൽ ചിക്കൻ വിഭവങ്ങളുടെ വിൽപ്പന നിർത്തി ജില്ലയിൽ പക്ഷിപ്പനി ബാധയെ തുടർന്ന് കോഴികളുടെ വിൽപ്പന വിലക്കിയതിനെ തുടർന്നാണ് നടപടി രോഗബാധ നിയന്ത്രണ വിധേയമാകുന്നതുവരെ ചിക്കൻ വിഭവങ്ങളുടെ വിൽപ്പന നിർത്തിവെക്കാമെന്ന നിലപാടിലാണ് ഹോട്ടലുടമകൾ ശമ്പള കുടിശ്ശികയും സ്ഥിര നിയമനവും ആവശ്യപ്പെട്ട് ഏകാധ്യാപക വിദ്യാലയത്തിലെ അധ്യാപകർ നടത്തുന്ന റിലേ നിരാഹാര സമരം തുടരുന്നു സമരം രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടും സർക്കാർ ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാകുന്നില്ലെന്നാണ് ആരോപണം നൂറുകണക്കിന് കുരുന്നുകൾക്ക് ആദ്യാക്ഷരം പകർന്നു നൽകിയ ഇടുക്കി കട്ടപ്പന സ്വദേശിനി ഉഷ എൻ കെക്ക് മികച്ച അംഗൻവാടി അധ്യാപികയ്ക്കുള്ള സംസ്ഥാന പുരസ്കാരം കട്ടപ്പന സുവർണഗിരി അംഗൻവാടിയിലെ മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിന്റെ അധ്യാപക സഭയിലേക്കുള്ള അംഗീകാരമാണ് ഉഷയ്ക്ക് ലഭിച്ചത് ഇടുക്കി ഹൈറേഞ്ചിൽ കാട്ടുതീ പടരുന്നത് പതിവാകുന്നു ഏക്കർ കണക്കിന് കൃഷിയിടവും കാട്ടുതീയിൽ കത്തി നശിച്ചു കരിഞ്ഞുടങ്ങിയ മലനിരകൾക്ക് സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധർ തീടുന്നതായും ആരോപണമുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസമുണ്ടായ കാട്ടുതീയിൽ ആറേക്കർ കൃഷിയിടമാണ് കത്തി നശിച്ചത് വയനാട് മീനങ്ങാടി മൂന്
ലോക പ്രശസ്ത സിനിമാ സംവിധായകൻ അഹിറോ കുറോസോവയുടെ ഡ്രീംസ് ചലച്ചിത്ര പരമ്പരയിലെ വാട്ടർ വില്ലേജ് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇലക്ട്രോണിക് മോട്ടോർ സങ്കേതങ്ങളുടെ പിന്തുണയില്ലാതെ പ്രകൃതിയുടെ താളത്തിനൊത്ത് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രാമത്തിന്റെ ചെറുരൂപമാണ് ഒരുക്കിയത് കൊയ്ത്തുത്സവം ആവേശമാക്കി തീർത്ത് അടിമാലി എസ് എൻ ഡി പി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപകരും സർക്കാരിന്റെ പാഠമൊന്ന് പാടത്തേക്ക് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി വിദ്യാർത്ഥികൾ ആനവിരട്ടി പാടശേഖരത്തിലിറക്കിയിരുന്ന നെൽകൃഷിയുടെ ആദ്യഘട്ട വിളവെടുപ്പും നടന്നു പ്രളയത്തിൽ വ്യാപകമായി കൃഷി നശിച്ച കൊയിലാണ്ടി വെള്ളിയണ്ണൂർ ചാലിയിൽ വരൾച്ച രൂക്ഷ പ്രതീക്ഷയുടെ നെൽകൃഷി ഇറക്കിയ കർഷകർ വിള നശിക്കുമെന്ന ആശങ്കയിലാണ് വേനൽ രൂക്ഷമായതോടെ പത്തനംതിട്ടയിലെ വെറ്റില കർഷകർ പ്രതിസന്ധിയിൽ വെറ്റിലയ്ക്ക് വിപണിയിൽ മികച്ച വില കിട്ടുമ്പോഴും ഉൽപാദനക്കുറവും വെറ്റില കരിഞ്ഞുണങ്ങിയതുമാണ് കർഷകരെ വലയ്ക്കുന്നത് പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാൻ കൃഷി വകുപ്പ് സഹായിക്കണമെന്ന് കർഷകർ നവീകരണം പൂർത്തിയായ പട്ടാമ്പി പുലാമന്തോൾ പാത തുറന്നു പതിനേഴ് കോടി രൂപ ചെലവിട്ടായിരുന്നു റോഡിന്റെ നവീകരണം മലപ്പുറം കോട്ടയ്ക്കൽ എഡരിക്കോട്ട് അസം സ്വദേശിനിയായ പന്ത്രണ്ടുകാരിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ രണ്ടുപേർ കസ്റ്റഡിയിൽ പെൺകുട്ടിയെ കേരളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന അസം സ്വദേശികളായ സ്ത്രീയെയും പുരുഷനെയുമാണ് കോട്ടയ്ക്കൽ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത് പെൺകുട്ടിയെ അസമിൽ നിന്നും ഇവർ പണം കൊടുത്തു വാങ്ങിയെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം ആയിരം രൂപ പ്രതിഫലം വാങ്ങി മറ്റുള്ളവർക്ക് ചൂഷണം ചെയ്യാൻ അവസരം നൽകിയെന്നുമാണ് സൂചന പെൺകുട്ടി നൽകിയ മൊഴിയനുസരിച്ച് പീഡിപ്പിച്ചവർക്കായി പോലീസ് അന്വേഷണം ശക്തമാക്കി മലയാളികളും ഇതര സംസ്ഥാനക്കാരും കുട്ടിയെ ശാരീരികമായി ചൂഷണം ചെയ്തു എന്നാണ് വിവരം തിരുവനന്തപുരം വട്ടപ്പാറ കുറ്റിയാണിയിൽ ആളൊഴിഞ്ഞ പുരയിടത്തിൽ അസ്ഥികൂടം കണ്ടെത്തി രണ്ട് മാസത്തെ പഴക്കമുണ്ടെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം അസ്ഥികൂടം മെഡിക്കൽ കോളേജ് മോർച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റി വട്ടപ്പാറ പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു കൊല്ലം സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ ബോസ് കന്യാകുമാരിയിൽ വിഷം കഴിച്ച് ആത്മഹത്യ ചെയ്തു ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന യുവതിയെ ലോഡ്ജ് മുറിയിൽ വിഷം കഴിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി ഇവരെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചെന്ന് കന്യാകുമാരി പോലീസ് സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് വിശദമായി അന്വേഷിക്കുമെന്നും പോലീസ് കോവിഡ് ആശങ്കയിൽ രാജ്യത്തേക്ക് മടങ്ങാനാവാതെ ഇറ്റലിയിൽ കുടുങ്ങി മലയാളികളടക്കം ഒരു കൂട്ടം ഇന്ത്യക്കാർ സർക്കാർ സഹായിക്കുന്നില്ലെന്ന ആരോപണവുമായി ഇവരുടെ വീഡിയോ പുറത്തുവന്നു പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞങ്ങൾ ഇറ്റലി ഇറ്റലിയിൽ നിന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കേരളത്തിലേക്ക് തിരിച്ച് കയറാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇവിടുത്തെ ഇറ്റാലിയൻ ഗവൺമെന്റ് ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റ് സമ്മതിക്കുന്നില്ല എന്നാ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ പിന്നെ എവിടേക്കാണ് പോകേണ്ടത് പ്രവാസികളായ ഞങ്ങൾ എവിടേക്കാണ് പോകേണ്ടതെന്ന് നിങ്ങൾ ഉത്തരം പറയാം എല്ലാവരും പറയും ഒരു മണിക്കൂർ സമയത്താണ് അവർ പറയണത് ഇത് ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ മെയിൽ വന്നേക്കാണ് അവിടെ ലാൻഡ് ചെയ്യിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് ഓൺ ദ സ്പോട്ടിൽ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടിക്കറ്റ് എടുത്തവരും എയർപോർട്ടിൽ വീടും ജോലി എല്ലാം കൊച്ചു കുട്ടികൾ വരെ ഉണ്ട് ഗർഭിണികളുണ്ട് കൊച്ചു മക്കളുണ്ട് എല്ലാവരും ഞങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ പറയും ഞങ്ങൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് പ്രവാസികളായി ജോലി ചെയ്യുന്നവർ ഞങ്ങൾ നാട്ടിലേക്കല്ലാതെ എവിടേക്കാണ് തിരിച്ചു പോകേണ്ടത് അതിന് ഉത്തരം പറയാം നമ്മുടെ രക്ഷ നോക്കി വന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ആരും ഇതായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ആരും ഇല്ല കുഞ്ഞു കൊച്ചുങ്ങളും ഗർഭിണികളും വരെ ആൾക്കാരെ ഇതിനകത്തുണ്ട് ഇതിവിടെ എമിറേറ്റ്സുകാർക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് അവർക്ക് കുഴപ്പമില്ല ഇറ്റാലിയൻ ഗവൺമെന്റിന് കുഴപ്പമില്ല ഈ നമ്മുടെ കേരള ഗവൺമെന്റ് മാത്രം പ്രളയം വരുമ്പോഴും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ പ്രവാസികളെയും എല്ലാവരെയും ആവശ്യമുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ ഒന്നും വിശദാംശങ്ങളുമായി ജോയ് നായർ ചേർന്നു ജോയ് ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റ് അങ്ങനെ ഒരു നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പുറത്തു കടക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലോട്ട് വരാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന് ആൾക്കാർ ഇറ്റലിയിൽ നിന്നുള്ളവർ ആരോപിക്കുമ്പോൾ അത് വലിയ വലിയ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യമാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു നീക്കം എന്ത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവർ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് അപ്പർണ ഇറ്റലിയിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് മടങ്ങാൻ വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് ഇവർക്ക് ഇത്തരമൊരു നിർദ്ദേശം വിമാനത്താവള അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് കിട്ടിയത് ഈ സംഘത്തിൽ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് പേരുണ്ട് ഫ്ലൂമിസിനോ വിമാനത്താവളത്തിലാണ് ഇവർ എത്തിയത് ഈ വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിയപ്പോൾ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാനാകില്ല എന്നുള്ള നിർദ്ദേശം വിമാനത്താവള അധികൃതർ നൽകുകയായിരുന്നു അവർ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്
കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്ന് അറിയിപ്പ് ലഭിക്കാത്തതിനാൽ ഇവരെ വിമാനത്തിലൂടെ കേരളത്തിലേക്ക് മടങ്ങി അയക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നൊരു സാഹചര്യമാണ് ഉള്ളതെന്നാണ് ഈ വിമാനത്താവളത്തിലുള്ള ഇറ്റാലിയൻ അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഇവർ ഇപ്പോൾ ഈ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ് ഇവർക്ക് വേണ്ട സഹായം എത്രയും പെട്ടെന്ന് ലഭ്യമാക്കണമെന്നത് തന്നെയാണ് ആ വീഡിയോ സന്ദേശത്തിലൂടെ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപടി സ്വീകരിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിലും ഇത് പോൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്താണ് നടപടി എന്നുള്ളത് വരുന്ന മണിക്കൂറുകളിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയൂ ജോയ് ഇവർ ഇറ്റലിയിൽ സ്ഥിരതാമസമാക്കിയ പ്രവാസികളാണോ ഇവർ മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും രോഗലക്ഷണങ്ങളില്ല എന്ന് പറയുന്നു കൃത്യമായ പരിശോധനകളെല്ലാം കടന്നു കഴിഞ്ഞവർ കൂടിയാണോ ഇവർ എന്നിട്ട് കൂടിയാണോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു സ്ഥിതിഗതിയിലേക്ക് വരുന്നത് ഈ വിഷയത്തിനകത്ത് ഇനിയും വിശദീകരണം ലഭ്യമാകേണ്ടതുണ്ട് ഇതിനകത്ത് കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ കേന്ദ്ര സർ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ തന്നെയാണ് വിശദീകരണം നൽകേണ്ടത് ഇവർ ആ അതൊക്കെ സംബന്ധിച്ച് ഇവർ എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ടോ തീർച്ചയായും ഇവർക്ക് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാനുള്ള അറിയിപ്പ് ലഭിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇവർ ടിക്കറ്റ് എടുത്തതും നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാൻ ഒരുങ്ങിയതും പക്ഷേ ഈ വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് ഇത്തരം ഒരു അവസ്ഥ അവർക്ക് ഉണ്ടായതെന്ന് അവർ ആ വീഡിയോയിൽ കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ഇറാനിൻ ഇറ്റാലിയൻ സർക്കാർ ഇവരെ മടക്കി അയക്കുന്നതിൽ എതിർപ്പൊന്നും പറയുന്നില്ല വിമാനത്താവള ഈ എമിറേറ്റ്സിൻ്റെ അധികൃതരും എതിർപ്പൊന്നും അറിയിച്ചില്ല പക്ഷേ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്ന് അറിയിപ്പ് ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഇവരെ മടക്കി അയക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് വിമാനത്താവളത്തിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതർ അവരെ അറിയിച്ചത് എന്നാണ് അവർ വീഡിയോയിൽ കൃത്യമായി പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും കുട്ടികളും ഗർഭിണികളും ആ സംഘത്തിലുണ്ട് എന്ന് അവർ കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട് പരിശോധനകളെല്ലാം പൂർത്തിയാക്കി തങ്ങൾക്ക് അസുഖങ്ങളില്ല എന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി നാട്ടിലെത്തിയാൽ തന്നെയും തങ്ങൾ എത്ര ദിവസം വേണമെങ്കിലും പിന്നെ ചികിത്സയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാകാൻ തയ്യാറാണെന്ന് അവർ കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട് എന്ത് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനാണെങ്കിലും തങ്ങൾ തയ്യാറാണ് ാണ് ഓടി മറ ഓടി പോകാൻ വേണ്ടിയല്ല ഞങ്ങൾ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവർ ആ വീഡിയോയിൽ കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടുകൂടി കേന്ദ്ര സർക്കാർ വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല എന്ന കാര്യമാണ് അവർ ആ വീഡിയോ വീഡിയോയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് അപർണ കോവിഡ് ആശങ്കയിൽ രാജ്യത്തേക്ക് മടക്കാനാവാതെ ഇറ്റലിയിൽ കുടുങ്ങിയ മലയാളികളടക്കം ഒരു കൂട്ടം ഇന്ത്യക്കാർ അവരാണ് സംസാരിച്ചത് ജോയ്നാരാണ് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത് സർക്കാർ സഹായിക്കുന്നില്ല അത്തരത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് രാജ്യത്തേക്ക് മടങ്ങണ്ട എന്നുള്ളൊരു നിലപാടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇവരുടെ ആരോപണം ഈ വിഷയം ഏതായാലും സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽ വിട്ടുകഴിഞ്ഞു ഈ വിഷയത്തിനകത്ത് എന്താണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുക എന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ തന്നെയാണ് ഇനി തീരുമാനിക്കേണ്ടതും ഒരിക്കൽ കൂടി ഇവരുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞങ്ങൾ ഇറ്റലി ഇറ്റലിയിൽ നിന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കേരളത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കയറാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇവിടുത്തെ ഇറ്റാലിയൻ ഗവൺമെന്റ് ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റ് സമ്മതിക്കുന്നില്ല എന്നാ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ പിന്നെ എവിടേക്കാണ് പോകേണ്ടത് പ്രവാസികളായ ഞങ്ങൾ എവിടേക്കാ പോകേണ്ടതെന്ന് നിങ്ങൾ ഉത്തരം പറയാം എല്ലാവരും പറയും ഒരു മണിക്കൂർ സമയത്താണ് അവർ പറയണത് ഇത് ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റിന്ന് മെയിൽ വന്നേക്കാണ് അവിടെ ലാൻഡ് ചെയ്യിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത് ഓൺ ദ സ്പോട്ടിലെ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടിക്കറ്റ് എടുത്തവരും എയർപോർട്ടിൽ വീടും ജോലി എല്ലാം കൊച്ചു കുട്ടികൾ വരെ ഉണ്ട് ഗർഭിണികൾ ഇല്ല കൊച്ചു മക്കളുണ്ട് എല്ലാവരും ഞങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ പറയും ഞങ്ങൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് പ്രവാസികളായി ജോലി ചെയ്യുന്നവർ ഞങ്ങൾ നാട്ടിലേക്കല്ലാതെ എവിടേക്കാണ് തിരിച്ചു പോകേണ്ടത് അതിന് ഉത്തരം പറയുക നമ്മുടെ രക്ഷ നോക്കി വന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ആരും ഇതായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ആരും ഇല്ല കുഞ്ഞു കൊച്ചുങ്ങളും ഗർഭിണികളും വരെ ആൾക്കാർ ഇതിനകത്തുണ്ട് ഇതിവിടെ എമിറേറ്റ്സുകാർക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് അവർക്ക് കുഴപ്പമില്ല ഇറ്റാലിയൻ ഗവൺമെന്റിന് കുഴപ്പമില്ല ഈ നമ്മുടെ കേരള ഗവൺമെന്റ് മാത്രം പ്രളയം വരുമ്പോഴും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ പ്രവാസികളെയും എല്ലാവരെയും ആവശ്യമുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ ഒന്നും ഇങ്ങനെ ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പോലും ആരുമില്ല ഡൽഹിയിൽ മലയാളി വീട്ടമ്മയും മകളും കൊല്ലപ്പെട്ടു സുന്ദര എൻ ക്ലേവിൽ മൻസാറ പാർട്ടിമെന്റിൽ താമസിച്ചിരുന്ന മലയാളികളായ സുമിത വാത്സയും മകൾ സ്മൃത വാത്സയുമാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് കൊലയ്ക്ക് ശേഷം ഇവരുടെ കാറുമായി രക്ഷപ്പെ